amigas y amigos, la verdad es que me da mucho miedo por el futuro de Chile. Me da mucho miedo que la inflación suba. No me gusta que el aceite esté caro, que el pan esté caro, que las patas estén caras, que la benzina esté cara. Todo sube, todo sube. La carne también la sube muchísimo. Y los sueldos se mantienen todavía ahí congelados. Pero claramente no se alcanza menos que hace un tiempo atrás. Y si gana el apruebo, el tema va a ser peor. Porque los capitales se van a ir y muchos inversionistas van a llevar sus capitales a otros países dejando Chile. Y va a aumentar la cesantía y va a aumentar todavía la pobreza porque mucha gente va a quedar sin trabajo. Aunque digan que esto es campaña del terror, pero no es campaña del terror, es así. Porque hay muchos inversionistas que no van a querer quedarse en Chile si las condiciones del no van a ser claras para ellos y tal vez pierdan sus capitales aquí en Chile. Es lo que está pasando un poco en la Argentina. Por lo tanto, debemos votar rechazo. Los mismos constituyentes están escribiendo el, el destino de este país con sus inseguridades, sus tonteras, sus eh, leyes raras que están haciendo para la nueva constitución. Están llevando a que la gente pierda la confianza. Y por eso que mucha gente está sumándose al grupo del rechazo. Tenemos que rechazar esta nueva constitución. Por último, ya hay un presidente de izquierda, pero si ese presidente de izquierda se mantiene con la constitución vigente, va a haber un límite, un equilibrio. Y ese equilibrio es el que debemos mantener. Equilibrio que no va a existir si, vos, si gana el apruebo. Porque ahí sí que Chile se va a ir al carajo, como se dice. Así que trabajemos todos juntos a votar rechazo. Con el rechazo, por lo menos, tendremos un poco de esperanza para, para nuestro Chile querido.